Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado muchísimo el video anterior. Y bueno, como ya veréis lo del video, hoy vamos a hacer un mini haul que es el del mes de mayo. En este caso no tengo muchas muñecas que compré, pero sí que son bastante interesantes. Y hay algunas que simplemente tenía muchísimas ganas de tenerlas y al fin ya las tengo. Y bueno, quiero empezar con esta Maisin que según yo es Kennedy, que es la del Club Disco Night o Club Disco o algo así. Sinceramente no, no me acuerdo de la línea, pero vi esta muñeca y la verdad es que me gustó bastante, del precio la verdad no me acuerdo pero sí me costó muy barata y tengo que decirles que wow, esta la compré en un grupo de venta de MySin y sinceramente me encantó, o sea no tienen idea me encantó ella, el cabello la ropa, los zapatos o sea MySin sinceramente es una de mis líneas favoritas, desafortunadamente no tengo muchas, de hecho ya tenía un buen de no comprar MySin y ahora vámonos con Rainbow High que tengo aquí a Poppy Rowan que es de la primer generación sinceramente esta muñeca en la serie la verdad es que para mí no es uno de los personajes wow, pero tengo que decirles que me gustó bastante los detalles que tiene esta muñeca eh, no me acuerdo del precio, pero ya cuando le haga el review a esta muñeca, sí se los voy a decir, pero la verdad es que esta la compré en Amazon, así que no me acuerdo cuánto me costó, pero en sí, wow simplemente está muy bonita, las que son Rainbow High actuales, por ejemplo, la línea 5 tienen un cambio completamente en las cajas y en este caso, pues también tienen un cambio de ropa y pues de Monster High tenemos a Claudine, que esta es como de las básicas quería hacer un review, pero al final pues como vi que no tenía la gran cosa, la verdad es que me animé a abrirla así, fuera de cámara y wow, tengo que decirles que está súper bonita, el cabello sí la verdad es que deja mucho que desear, esta es una de las pocas muñecas que tengo de Monster High de la nueva generación, sinceramente me gustó bastante su cara, el color del cabello o los mechones morados me encantaron, lo único que puedo decir que sí la verdad es que le pongo el pero es al cabello que sí no es de la mejor calidad y otra vez de Monster High ahora tengo a Frankie que esta muñeca me costó 432 esta es de la línea Day Out que es como que otra línea básica esta muñeca la compré más que nada porque el cabello de esa se ve que es un poquito más largo, en la parte de atrás aquí vemos a Draculaura, Claudine y a Frankie y fíjense nada más que tenemos de regreso que son las Barbie extra mini, sinceramente ya había visto esta muñeca pero en un prototipo junto con otra, y tengo que decirles que me encantó el prototipo no habíamos hablado porque sinceramente se me había olvidado hasta que recién vi en unas fotografías en Instagram de esta muñeca y tengo que decirles que wow simplemente me gustó bastante, esta muñeca la vi y dije me la tengo que llevar, también tiene un cambio las extra minis, pero simplemente wow estoy sorprendido con estas muñecas, ya la quiero abrir y esta la compré en un Walmart que el Walmart donde lo compré no es al que regularmente voy, así que esta la encontré así de pura que soy porque originalmente iba por otra muñeca que es la siguiente, les digo que fue un Walmart al que regularmente no voy y ¿por qué? porque ya tenían a las Brads de la serie 2, simplemente wow, esta muñeca yo la tenía pensado comprar en Amazon pero porque al final no me animé? porque eh, con las Brads sí he visto que han habido como que defectos y cosas así, entonces me quise animar a ver si de pura que soy estaban y de pura chiripa me enteré en que Walmart estaban, así que fui y la compré un hombre, o sea, me quedé fascinadísimo porque esta muñeca simplemente me gustó En foto sinceramente no era mi favorita Pero ya viéndola en físico fue la que más me cautivó Y simplemente aquí la tengo ya Simplemente wow, si se ve por la parte de atrás Pero sinceramente la verdad es que yo no tenía pensado Que al fin veré una Bratz así en La verdad es que ya tiene bastante tiempo que recuerdo Haber visto las Bratz así en las tiendas Porque la última vez que la vi fue como en el 2007 u 8 Pero simplemente wow, esta muñeca wow De hecho ya hemos hecho reviews a las Bratz anteriormente De hecho ya he hecho también un video donde muestro Una Bratz que tengo por ahí guardada Pero pues bueno, hasta aquí sería el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo, por favor déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan de esas muñecas, cuáles ya tienen, cuáles quieren tener, cuáles les falta por tener. Hay algo que siempre les he querido preguntar y es cuál es su línea de muñecas favorita. Por favor déjenme saber en la caja de comentarios, por favor dejen un like y nos vemos en otro video. Chao.